ከብራቹ የመርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እንደዚሁም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምሰጡን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን ምርጥ ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደናንተ ያደርሳል ዜናዎች መረጃዎች እይታዎች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ትንተናዎችን ሚዛናዊ በሆነና ሳያዛንፍ ወደናንተ ማድረሱን ይከተላል ለዛሬ እንግዲህ ለለተ ቀዳሜ ታሳስ 11 2012 ዓመተ ምህረት ያዝነው ዋነኛ ጉዳይ ሶሻል ሚዲያን የተመለከተ ነው በሀገራችን እንግዲህ በርካታ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች አሉ በዚህ ሳምንት ውስጥ በሰራ ነው ዘገባ መሰረት እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች በተለይም በፌስቡክ በርካታ ተጠቃሚ እንዳላት ኢትዮጵያ መነገሩ ይታወቃል ከዛ በተጓዳኝ ሌሎች እንደዚሁ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም እንደዚሁ ብዙ ተጠቃሚ አላቸው በዋናነት ዛሬ ማውራት የፈለግ ነው በተለይም ደግሞ ፌስቡክን በተመለከተ በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ እውቅ ገጾች አሉ ማን ብዙ ታየ ማን ብዙ ኮሜንት ያገኛል ማን ብዙ ሪአክሽን ያገኛል በተለይም ደግሞ ማን ብዙ ኢንተራክሽን አለው መስተጋብር አለው መስተጋብር ሲባል ብዙ ኮሜንት የሚያገኙ የትኛው ነው ብዙ ላይክ የሚያገኙ የትኛው ነው በርካታ ሰዎች ስሚመለከቱ የትኛው ነው በሚለው እንግዲህ ጥናቶች መሰራት ጀምሯል በተለይም ደግሞ ካለፉት ሁለት ወራት ወዲህ ማለት ነው እነዚህ ጥናቶች እንግዲህ የተለያየ የአይነት ሁኔታን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው የሚሰሩት በተለይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ የተከፈተው ኦፒያን አናሊቲክስ የተሰኘው ገጽ እንግዲህ የተለያዩ ጥናቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ ደረጃዎችን ያወጣል በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብዙካቶቻችን መናቃቸው የታወቁ ሰዎች የፌስቡክ ገጾች በየሳምንቱ ደረጃቸው ይወጣል ደረጃቸው እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን መሰረት ባደረገ መልኩ የሚወጣ ነው ለምሳሌ ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ በርካታ ሰዎች ላይክ ሼር እንዲሁም ኮሜንት እና ሪአክት ያደረጉባቸው 25 የፌስቡክ ገጾችና አካውንቶች የፌስቡክ ገጾችና አካውንቶች ሲባል የግል አካውንት የሰው የግል አካውንት ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ላይክ ፔጆችም ሊሆን ይችላል እነዚህ ከግምት ገብተው ግሩፖችም እንደዚሁ የሚከላቀሉበት ሁኔታ አለ እነዚህ ከግምት ገብተው እንግዲህ ደረጃዎች ይወጣሉ በየጊዜው እነዚህ ደረጃዎች እንግዲህ ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ ያለውን አሁን ለመዳሰስ የሞከር ነው በተለይም በአብዛኛው ሼር ኮሜንት እንዲሁም ሪአክሽን ኢንተራክሽን መስተጋብር ያገኙ 25 የፌስቡክ ገጾች እንደዚሁ ይፋ ሆኗል ማለት ነው በኦፒያን አናሊቲክስ አማካኝነት አብዛኞቹ ማለት በሚቻል መልኩ የምታቋቸው በርካቶቻችን እምናቃቸው በየለቱ ምንከታተላቸው ናቸው ከሚሰጡን መረጃ ካላቸው አነጋጋሪነትና እንደዚሁም በበርካቶች ዘንድ ካላቸው ክትትል አንጻር ማለት ነው በዋናነት ግን እነዚህ ደረጃዎች ሲወጡ ከገምት ሊገቡ የሚገባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ መጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ጥናት ሲሰራ በአብዛኛው ብዙ ሰው ይከተላቸዋል ተብለው የተወሰዱ ገጾችና አካውንቶች የተከተቱበት ስለሆኑ ከግምት ሊገባ ይገባል ይሄን ስንል ምን ማለታችን ነው በአብዛኛው ለምሳሌ እናንተ ይሄ ፔጅ ሊገባ ይገባ ነበር ብላችሁ መታመኑት ሊኖር ይችላል ነገር ግን በአጋጣሚ ያልገባ ሊኖር ይችላል ስለዚህ በቀጣይ እንዲገባ የምትፈልጉት ወይም ብዙ ላይክ ያለው ብዙ ኢንተራክሽን ያለው ፔጅ ካለ በቀጣታ ለኦፒየን አናሊቲክስ ማመልከት ወይም ደግሞ መረጃ መስጠት ይችላልላችሁ ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ 25 ገጾች ወይም ደግሞ ላይክ ፔጆች ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ በተደረገ ጥናት ወይም ደግሞ ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ በነበራቸው እንቅስቃሴ ነው የተመረጡት ከ64 የፌስቡክ ገጾች መካከል የተደረገ ጥናት ሲሆን እነዚህ የፌስቡክ አካውንቶች ፐብሊክ የሆኑ ወይም ደግሞ ሁሉም የሚመለከታቸው የሆኑና ከሚዲያ ተቋማት ባለስልጣናት አክቲቪስቶች እና የተለያዩ የግልና የግሩፕ አካውንቶች የተካተቱ ናቸው ቀሩ የምትሏቸው ካሉ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እንግዲህ 
ጥቆማ በተሰጡ በኦፒያን አናሊቲክስ በኩል ተጨማሪ እጥና ተደርጎባቸው በቀጣይ እንግዲህ በደረጃ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉበት እድል አለ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በፕራይቬሲ ሴቲንግ ምክንያት በጥናት ውስጥ ለማካተት ያልተቻሉ ገጾችና አካውንቶችም አሉ ከፕራይቬሲ ሴቲንግ ጋር የተገደቡ ማለት ነው ሌላው የጥናት ሲሰራ ማነንም የመደገፍ ወይም ደግሞ ማነንም የማደናቀፍ ሐሳብ ኖሮት እንዳልሆነ ኦፒያን አናሊቲክስ ይገልጻል በተለይም ደግሞ በዋናነት የሚሰራው በሚታይ ነገር ባላቸው ላይክ ብዛት ባላቸው ኮሜንት ብዛት በነበራቸው ኢንተራክሽን ብዛት ስለሆነ ይሄ የሚታይ ነገር ስለሆነ ማንንም ለመጉዳት ወይም ደግሞ ማንንም ለመጥቀም ተብሎ የተሰራ አይደለም ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ከሚገኙ የፌስቡክ ገጾች ግሩፖች ወይም ደግሞ የግል አካውንቶች መካከል በዚህ ሳምንት በአንደኝነት የተቀመጠው የዘጠናዎቹ ግሩፕ ነው የዘጠናዎቹ ግሩፕ እንግዲህ በቅርብ የተከፈተ ፔጅ ቢሆንም በርካቶች ወደውታል በርካቶች የተለያዩ መስተጋብሮችን ይያደርጉ የህይወት ልምዶቻቸውንም ያለፈ ጊዜያቸውንም የፖሰቱበት ወይም ደግሞ እየለጠፉበት የሚገኝ ገጽ ነው የዘጠናዎቹ ገጽ እንግዲህ እስካሁን 343 ላይኮች አሉት እስካሁን እንግዲህ በተለያየ መልኩ የዘጠናዎቹ ትዝታ የሚለጠፉበትና ደስ የሚል ፔጅ በርካቶችም ወደውት በጣም መስተጋብሩ የሚገርም ብዙ ላይኮች የሚያገኝ ብዙ ተመልካቾች ያሉት ብዙ ኮሜንቶች የሚሰጡበት ገጽ ነው በአንደኝነት ተቀምጧል በሁለተኝነት የተቀመጠው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ወይም ደግሞ በቀድሞ ኢቲቪ ምናቀው የፌስቡክ ገጽ ነው ይሄ የፌስቡክ ገጽ እንግዲህ በየለቱ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይለቃል በተለይም ደግሞ ከዚህና ጋር እንዲሁም ደግሞ ከተሰሩ ዶክመንተሪና ፕሮግራሞች ጋር የተያዘ መረጃዎችንም ይለቃል ይሄ ፔጅ ከ1.4 ሚሊየን በላይ ላይኮች አሉት በርካቶችም አዳዲስ መረጃዎች በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያን የተመለከቱ ጉዳዮችን ለመመልከት ይጠቀሙበታል ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛ የሆነው በዚህ ሳምንት ባሉት መስተጋብሮች በኮሜንት በላይክና እንደዚሁም በሼርና በተለያዩ መስፈርቶች አንደኛ የሆነው የዝጠናዎቹ ግሩፕ ሲሆን ሁለተኛ የኢቢሲ ፔጅ ነው ይሄ የተቋም ፔጅ ስለሆነ እንደ ተቋም የሚወሰድ ነው ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የገጽ ነው ይህ ገጽ እንግዲህ ለክ እንደ ዘጠናዎች ሁሉ በቅርብ የተከፈተ ገጽ ቢሆንም ባለው ኢንተራክሽን ወይም መስተጋብር ባለው ላይክ ብዛት ሼር ኮሜንትና እንዲሁም ሪአክሽን ብዛት በሶስተኛ ደረጃ ነው ተቀምጧል በቅርብ ጊዜ እስከ አንደኛ እስከመሆን ድርሶ ነበር አሁን ግን የዶክተር አብይ አህመድ ሊገዝ 487000 ላይክ አለው አሁን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሌላው በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው የኤፍፒሲ ወይም ደግሞ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በፋና ቴሌቪዥን እናቀው ገጽ ነው ይህ ገጽ እንግዲህ በላይኮች ብዛት አንደኛ ሊባል የሚችል ነው ከ1.6 ሚሊየን በላይ ላይኮች አሉት ማለት ነው ከፋና አቀጥሎ ያሉትን ገጾች ለመዘርዘር ያህል የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በአምስተኛነት ተቀምጧል የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክም በተደጋጋሚ በዚህ ደረጃ ውስጥ በመግባት የሚመራ ነው በተለያዩ ግዚያት እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይለቃል መረጃዎችን ይሰጣል ወደ 9 አንድ ሺ የሚጠቁ ላይኮች ያሉት ገጽ ነው በስድስተኛነት ዘመድኩን በቀላለ ሰባተኛ ላይ ጌቱ ተመስገን ይገኛል ስምንተኛ ላይ በርካቶቻችን የምናውቀው ኡቁ የኦሮሚያ አክቲቪስት ጃዋር ማህመድ ይገኛል ጃዋር በነገራችን ላይ ይሄ ጥናት ሲጀመር የዛሬ ሁለት ወር ገደማ በአንደኝነት የተቀመጠ ነበር ለረጅም ጊዜ አሁን አሽቆልቆሎ እንግዲህ በስምንተኛ ደረጃ ተቀምጧል ይሄም ደግሞ አሁን ካለው እንቅስቃሴ የፌስቡክ እንቅስቃሴ ጋር የተያዘ ነው በዘጠነኛ ደረጃ የተቀመጠው ቢቢሲ ኒውስ ሶማሌ ነው አስረኛ ቢቢሲ ኒውስ አፋን ኦኖሞ ተቀምጧል ማለት ነው የቀሩት እንግዲህ ነዛ ሀበሻ አማራ ሚስ ሚዲያ ኔትወርክ ኢትዮጵያን ዲጄ ናትናኤል መኮነን ታየደንዳ ዳንኤል ብራህነ አህመድ ጀበል አመዲን ጀበል ኦፊሻል እንዲሁም ድሬትዩ ቢቢሲ ኒውስ አማሃሪክ ሲዩም ተሾመ መረጃ ዶት ኮም ቪኦኤ አፋኖሮሞ አስራት ሚዲያ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ እንዲሁም ኦፊስ ኦፍ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ እስከ 25ኛ ደረጃ ላይ ያለውን ይዘዋል ማለት ነው አሁንም እንግዲህ እንደባለፈው ሳምንት ሁሉ የዘጠናዎች ልጆች ከፍተኛ ኢንተራክሽን በማግኘት አንደኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ እዚ ውስጥ ያልተካተተው የፌስቡክ ገጽ ወይም አካውንት ስላልሆነ የፌስቡክ ግሩፕ ነው 
ተብሎ ስለሚቆጠር ነው በነገራችሁ ላይ የደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ገጽ ለወትሮ ከ5ኛ እስከ 35ኛ ደረጃ ላይ ይቀመጥ ነበር አሁን ግን በቅርቡ በተፈጠረው ከዋልታ ጋር በተለይም በተፈጠሩ ጉዳዮች እስከ 5ኛ ደረጃ ላይ መምጣት ይችላል ነበር ማለት ነው ለማንኛውም ያልተካተቱ ምትሯቸው ገጾች ካሉ ለኦፒያን አናሊቲክስ ማቅረብ እትችላላችሁ ለዛሬው ግን በመርጥ ሚዲያ በኩል በፌስቡክ ገጾች የሚመሩትን በኢትዮጵያ በኩል በተደረጉ ጥናቶች አቀረብን ከመርጥ ሚዲያ ጋር አሁንም መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኛለሁ